Quran chapter 64 introduction lesson 3270 chapter tagabun that is mutual disillusion i seek refuge in allah from satan the outcast in the name of allah the beneficent the merciful this is 64th chapter of holy quran in order which was revealed during the first year of migration in Medina. It has two sections. It was the time when the Muslims were coming to Medina, leaving their homes and families due to misbehavior of the people of Mecca. Many people had been entangled in this trouble that their wealth, wives and children were in Mecca. On the other side, their other relatives were pressurizing them to leave Islam instead of leaving their houses, etc. Some of them were those who were not able to carry their families along with themselves because they did not have conveyance and money for fulfilling their requirements in journey. Their children were asking that where were they going, leaving the families behind? In short, the Muslims had been suffering difficulties. Many people oh. left their wives and children behind and emigrated. But some were thinking so far. In such circumstances, this chapter was revealed and made Islam famous. By describing the condition of difficulties after death, they were Frightened. <clears throat> it was commanded, everything of the heavens and the earth has been glorifying Allah Almighty. It is the reality that He is the sovereign of the entire world and has all excellences. He is who created the mankind. Some of the human beings believed in Him and some disbelieved entirely. Surprisingly, do the disbelievers not know the state of those people who were before them? They suffered great afflictions in the world due to denying Allah Almighty, whereas they will have to undergo still the torment of the doomsday. Prophets, peace be upon them, of Allah Almighty came to them and produced clear signs of their prophethood but they said, How can we accept him a guide for us who is a mankind like us? So they denied Allah Almighty. He did not care. They were ruined within a moment. These disbelievers say that the hour will never come. Say to them, I swear of my Lord, the day of resurrection shall come and you will have to be punished due to your wicked deeds. If you desire your betterment, believe in Allah Almighty, His Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon Him, and clear verses of Holy Quran. Otherwise, you will be great losses on the Day of Judgment. On that day, the righteous people will go to paradise but the evildoers will be thrown into the hell. O mankind, Allah is who sends afflictions. The believers understand its object, but the disbelievers wander. Behold, your wealth and children can be your enemies. Don't leave any good work due to them. Those are for your tribe. Spend your wealth on others for the cause of Allah Almighty and consider that you have been lending him who is a great beneficent and he will return your loan. In addition, he will give you more than enough by his grace. Urdu mein sumat farmaiye unwaan hai surat tagabun Aruz billahi min ash-shaytan ar-rajeeb بسم اللہ الرحمن الرحیم ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی چوسن فی صورت ہے 
مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال نازل ہوئی اس میں دو رکوع ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان مکہ والوں کی انتہائی بدسلوکی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے بہت سے لوگ اس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ ان کا مال بیوی بچے گھر وغیرہ جو کچھ تھا مکہ ہی میں تھا ادھر دیگر رشتے دار ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دیں اور اپنے گھر سے بے گھر نہ ہوں بہت سے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے جا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس سواری اور سفر خرچ کا بندوبست نہ تھا ان کے بچے ان کے سار ہو رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے غرض مسلمان عجیب کشمکش میں مبتلا تھے بہت سے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے آئے تھے کچھ ابھی وہیں ٹھٹھک رہے تھے ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور اسلام کا ڈنکا بجایا مرنے کے بعد کی مصیبتوں کا حال بتا کر ان سے ڈرایا ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ سارے ملک کا مالک ہے اور ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہیں اسی نے انسان کو پیدا فرمایا پھر ان میں سے بعض نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا اور اس پر ایمان لائے اور بعض بالکل انکار کر بیٹھے تعجب ہے کیا ان انکار کرنے والوں کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو ان سے پہلے تھے ان پر اللہ کا انکار کرنے سے دنیا ہی میں بڑی بڑی مصیبتیں پڑ چکی اور ابھی آخرت کا عذاب ان کے لیے باقی ہے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام آئے اور اپنے رسول ہونے کی صاف صاف کھلی نشانیاں پیش کی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے آدمی کو اپنا ہادی اور اپنا پیشوا کیسے بنا لیں اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا انکار کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ تھی چشم زدن میں انہیں غارت کر دیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی تو ہم کہہ دو کہ قسم ہے رب کی وہ ضرور آئے گی اور تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر خیریت چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانو قرآن مجید کی روشن آیتوں کو مانو ورنہ قیامت کے دن بڑے ٹوٹے میں رہو گے اس دن نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے اے انسانوں مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھیجتا ہے ایمان والے اس کی غرض و غائر سمجھ جاتے ہیں بے ایمان بٹ بیڑے مارتے پھرتے ہیں سنو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے کوئی نیک کام مت چھوڑ ان سے تو تمہاری آزمائش مقصود ہے اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے دوسروں کے لیے خرچ کرو یہ سمجھو کہ یہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو وہ بڑا فیاض ہے تمہارا سارا قرض چکا دے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی الکریم